భారీ తయారగడం ఏంటి భారీ తయారగడం అంటే అనుకుంటున్నారా చాలామంది భారీ భారీ నటులు ఉంటారు దాదాపు ముప్పై మంది నటీ నటులు కలిసి పనిచేసి ఈ సినిమా ఇరవై మూడో తారీఖున భారీకి రిలీజ్ అవుతుంది జూన్ ఇరవై మూడున రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక హీరోయిన్ రేఖ ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఎయిటీన్ పేజెస్తో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకుంది సెవెన్ అండ్ సరయుగా చాలా ఫేమస్ ఈ అమ్మాయి సరయు అండ్ హీరో సర్ వీళ్ళతో సరదాగా చిక్ చాట్ చేద్దాము అసలు ఆ సినిమా హడావుడి ఏంటి ఆ గొడవ ఏంటో తెలుసుకుందాం హాయ్ సరయు గారు హాయ్ అండి ఇప్పుడు వరకు మేము మధ్య మధ్యలో కొన్ని కొన్ని సార్లు మాట్లాడారు సదంతో వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిట్టమ్మ దాబా గురించి మాట్లాడుతున్నారు చిట్టమ్మ చాలా హోమ్లీ క్యారెక్టర్ వెరీ హోమ్లీ సంబంధం లేని క్యారెక్టర్ అయితే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా హోమ్లీ గానే ఉన్నాను కదా చిట్టమ్మ గెటప్ లో వచ్చారు బయటకు వెళ్ళినా కూడా నార్మల్ గా ఎలా వెళ్తా సో దాట్ ఈస్ అ వెరీ హోమ్లీ క్యారెక్టర్ చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది షీఈస్ అ ప్యూర్ పక్క బిజినెస్ ఉమెన్ బట్ సరే కొంచెం టింజ్ లేకపోతే బాగోదు కదా మన ఆడియన్స్ కి చూస్తే అది ఏంటి డిఫరెన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఆ కొంచెం స్లైట్ సరియు ఎక్కడ ఉంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది డైలాగ్స్ ప్రతి డైలాగ్ నాకు చాలా నచ్చింది మూవీలో ప్లస్ అంత మంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ని ఇంత తక్కువ బడ్జెట్ లో అంటే షూట్ టైం అది అదే ఎలా చెప్తాను సార్ అది మా డైరెక్టర్ గారు చెప్తారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తారు నేను చెప్తాను బాగు మళ్ళీ బయటకు తీసుకెళ్లి కొట్టారనుకోండి బాగోదు తక్కువ బడ్జెట్ లో అంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ ఒకసారి అదేం చేసి వాళ్ళందరితో పని పని తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఫ్రీ దిస్ ద స్క్రీన్ విల్ బి ఫుల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దూవీ అప్పుడు మీతో పాటు పనిచేసిన రేఖ క్యారెక్టర్ కూడా చూసామంటారు కదా ఇప్పుడు రేఖ దీపిక మధ్యలో ఎవరు బాగా చేశారండి ఇద్దరికి ఇద్దరు పోటీ పడి చేశారు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కి సరయు కాదు శేఖర్ అన్న ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు చాలా చాలా కీ రోల్ సినిమాలో ఎందుకంటే ఆ కథలో కూడా నేను ఉంటాను సో చాలా కీ రోల్ అమ్మాయి కథలో నేను ఉంటాను నేను నా కథలో అమ్మాయి ఉంటుంది సో అనుకున్నాం కొన్ని ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం కానీ సరియు అని చెప్పి అసలు అనుకోలేదు లాస్ట్ లో ఎలా సెట్ అయిందో తెలియదు కానీ సెట్ అయింది సరియు అన్నారు అనగానే సరే అని చెప్పి షూట్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ చూసాక నేను అనుకున్నా అరే మన అనుకున్న ఇన్ని ఆప్షన్స్ లో ఎవరిని పెట్టినా కానీ నిజంగా ఆ క్యారెక్టర్ కి న్యాయం చేయలేరేమో సరియు ఒక్కటే చేసింది న్యాయం అనిపించింది సీరియస్లీ వెరీ నైస్ ఐఎమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ చాలా ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నాను లేదు లేదు మీరండి మీరు మీ క్యారెక్టర్ గురించి చాలా ధనలక్ష్మి చాలా ధనలక్ష్మి పల్లెటూరులో అల్లరి పిల్ల పెంకి పిల్ల ఒక బుల్లెట్ మీ డ్రైవ్ మీ డ్రైవ్ కూడా చూసే ఉంటారు బుల్లెట్ మీ డ్రైవ్ చేసి బాగా అస్సలు కేర్ చేయకుండా అబ్బా నాకేం అవసరం లేదు అసలు అదే చాలా మంది ఊర్లో ఇలానే ఉంటాయి కదా బాగా మరదల మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు బట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది బట్ బయట చెప్పరు అంటే వాడి నుంచి చెప్పాలి అంటే తను పట్టణంలో చదువుకుంటాడు కదా సో ఇలా పల్లెటూరులో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే స్వీట్ స్వీట్ మాటలు కానీ డైలాగ్స్ కానీ చాలా బాగా అనిపించింది నా క్యారెక్టర్ ఇది సో డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడే నాకు అనిపించింది ఓకే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా చెయ్యాలి సో అని అనిపించింది నాకు సో సినిమా మొత్తంలో మీకు బ్యూటీ పార్ట్ ఏంటి మీరు అనుకున్న బ్యూటీ పార్ట్ ఏంటి మీరు తెలుగు తెలుగండి తెలుగు అమ్మాయి పక్కా తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు హీరోయిన్స్ కి వేషాలు రావు తెలుగు హీరోయిన్స్ చేయలేదు అనుకునే చోట మేము చేయగలం అని నిరూపించడానికి చాలా అవకాశాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మీరు అందులో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ముందు వరుసలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సినిమా హీరోయిన్ గా చేయడం అనేది తమాషా కాదు ఆ సినిమా హీరోయిన్ గా చేసి రిలీజ్ కి వచ్చి 
రిలీజ్ దగ్గర ఉండదు థియేటర్ దగ్గర రిలీజ్ అవడం అనేది పెద్ద విషయం అందుకని మీరు గర్వంగా గట్టిగా చెప్పండి ఇవాళ రేపు తెలుగు అమ్మాయిలు అసలు హీరోయిన్ గానే రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు ఏం లేదు మీలాంటి ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి సెటిల్ అయిపోతుంటే చదువుతాను రాస్తాను మాట్లాడతాను తండ్రి పడే కష్టాలు ఆ తండ్రి ఎప్పుడెప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవాలని రెడీ ఉండే ఒక తండ్రి అంటే ఇప్పుడు అది ట్రైలర్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్ కనిపిస్తుంది సో చాలా అలర్ అమ్మాయి అస్సలు తండ్రి మాట వినడం కొన్ని అంటే సినిమా చూసిన తెలుస్తుంది దెబ్బలు కూడా పడతాయి నాకు కొన్నిసార్లు దీంట్లో సో అంత అలర్ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ నాది దీంట్లో సో మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కూడా ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది నాకు సో ఓవరాల్ నాకు ఈ ఫిల్మ్ అయిపోతుందా సార్ ఏం సార్ అయిపోతుంది ఇంకా నా క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి సార్ అనే అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు నేను ఈ క్యారెక్టర్ లో సెట్ అయినట్టే ఉంటుంది కానట్టే ఉంటుంది క్లారిటీ చూస్తే తెలుస్తుంది ఏం లేదంటే క్యాజువల్ గానే సినిమా ప్రతి దానికి సదన్ కి సంబంధం ఉంటదండి అంటే ఐ మీన్ అన్ని క్యారెక్టర్ సదన్ చుట్టూ తిరుగుతాయి సో ఆ క్యారెక్టర్ చుట్టూ సదన్ తిరుగుతాడు సో సదన్ ని అడిగారు మీరు క్వశ్చన్ నేను సినిమాలో ఉన్న అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతాను అది లేదు ఇవన్నీ రూమర్స్ ఇవన్నీ రూమర్స్ సినిమా సినిమా రిలీజ్ కాకముందే రూమర్స్ ఏంటన్నా ఇది బుక్ అదే చెప్తున్నా ఇవన్నీ రూమర్స్ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే రూమర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అందుకే ఇంత మంది హీరోయిన్ ని పెట్టిన మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యువర్ నువ్వు పెద్ద పద సినిమాలు చేయాల పెద్ద హీరో కాదు ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడతారు అంత పెద్ద తోపు కూడా కాదు కానీ ఇంత మంది హీరోయిన్లు క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఖర్చు చెప్తేనే ఆ కథలోకి మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అసలు మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఏంటి ఇంత మంది అమ్మాయిలు ఏంటి ఇంత మంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఏందని ఎక్కడ ఒక జర్క్ రాలేదు నీకు డెఫినెట్లీ వచ్చింది ఫస్ట్ నాకు కథ కథ చెప్పకముందు నా టైటిల్ చెప్పారు భారీ తారాగణం అని అని చెప్పగానే భారీ తారాగణం అనేది పెద్ద కాస్ట్ అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ ఒక న్యూ బీగా నేను అంటే ఒక న్యూ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఇంతమంది క్యాస్టింగ్ని చూసి నర్వస్ అయితే ఫీల్ అయ్యాను సో మెల్లిగా మెల్లి 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 ఎప్పుడైతే కథలోకి వెళ్ళారో అప్పుడు క్లైమాక్స్లో అర్థమైంది అబ్బా ఇంత అంటే ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో నేను ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నానని చెప్పి సో బేసికలీ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పుకోవాలి ఈ ఇంత అంటే ఇంత హెవీ కాస్ట్ లో నన్ను ఒక ఒక న్యూ బీగా పెట్టి ఇంత బాగా చేసినందుకు అన్నారు మీకులా తెలిసింది నేను మీకు కూడా చెప్పలేదు ఇది నాకు చెప్పలేదు ఆ వచ్చింది కాల్ వచ్చింది మన నంబర్ ఎలా తెలియదు కానీ నేను అదే చెప్పా బ్రో సి నేను కూడా ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్ నే నేను ఎందుకు చెప్తానట్లా మీరు ఏదైనా ఉంటే డైరెక్టర్ తో చూసుకోండి
డైరెక్ట్ అని వేసుకోండి అని చెప్తే అవునా సరే అని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళు ఇంకా ఆయన ఎంట పడ్డారు మరి దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు అంటే ఏం లేదు డైరెక్టర్ ఏమో ప్రొడ్యూసర్ వేసుకోండి అని మీ కూడా పోలీస్ సర్వే అకౌంట్ అయ్యండి నాకు సంబంధం నాకు తెలియదు అబ్బా మీరు పిని చూసుకోండి ఇద్దరు యాక్టింగ్ లో బాబా బొమ్మర్దుల దగ్గర రొమాంటిక్ సాంగ్ అసలు మంచి లవర్ బాయ్ గా ఉన్నావు నువ్వు అసలు లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చిన నువ్వు ఎంటనే పక్కన చీర కనబడగానే మరదలకి సెట్ అయిపోవటం నేను బాగానే ఉంది ఏదో చివరి ముక్కు చేసుకుని ఉంటుంది అనుకున్నాను బాగానే ఉంది నేను ఒక డ్రీమ్ సాంగ్ చేసేసుకోవటం అన్ని కూడా టెక్క టెక్క మనం జరిగిపోయినాయి ఎందుకు చివరి దాకా ఈ అమ్మాయితో ట్రావెల్ చేయలేకపోయావు మధ్యలో ఎందుకు అమ్మాయి హ్యాండ్ ఇచ్చావు ఇదంతా ఇప్పుడు చెప్పలేము జూన్ ఇరవై మూడున మీరు అందరు చూసి మీరే తెలుసుకోండి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అమ్మా మీరేమనుకుంటున్నారు మనకంటే కొంచెం పెద్ద హోదా ఉన్న వాళ్ళతో కాకుండా మనకి ఈక్వల్ రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళతో కొంచెం మ్యాటర్ సెట్ చేస్తున్నాం అనేది బయట టాక్ మీ యూనిట్ టాక్ ఇంకా మీకు ఈక్వల్ గా ఎవరెవరు ఉన్నారో చూసుకొని దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మొదటి సినిమాలో అయితేనే బాగా పరిచయాలు అవుతాయి అని పర్ఫెక్ట్ గా ఈ సినిమాలోనే ఏదో ఏదైతే చెప్పేమంటారు అయితే అలాంటివి ఏం లేవండి అయ్యో లేదు మనకి సినిమానే ఫస్ట్ సినిమా చేసామా ఇంటికి వెళ్ళిపోయామా మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా నెక్స్ట్ డే లేచి వచ్చామా అంతే భారీ తారా సినిమా థియేటర్ వచ్చి ఒక ప్రేక్షకుడిగా నేను ఎందుకు చూడాలి అంటే ఏజ్ గ్రూప్ లేకుండా అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసే సినిమా ఇది ఓకే సో ఇది ఒకటి చెప్పగలను అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయగలిగి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు సో అందుకే చూడవచ్చు నవ్వుకోవచ్చు వేడవచ్చు ఎంటర్టైన్ అవ్వచ్చు మంచి పాటలు ఉన్నాయి సో అది ఏజ్ గ్రూప్ లేదు అసలు సినిమాకి సేమ్ అన్ని వర్గాల వారికి అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ నుంచి ఊర్లో ఒక 
ఉండే వాళ్ళ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని వర్గాల అన్ని వర్గాల వారికి నచ్చే ఈ సినిమా ప్లస్ కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్ గురించి చూడాలండి నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమర్షియల్ అది కూడా ఉన్నాయి మా దాంట్లో సదన్ చాలా బాగా డాన్స్ చేశాడు దాంట్లో వదిలే ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మాయి చూస్తున్నా సో కమర్షియల్ కూడా ఉంది బట్ దిస్ దిస్ మూవీ ఇస్ ప్యూర్లీ కంటెంట్ బేస్డ్ ఈ స్టోరీ వినగానే మూవీ స్టోరీ వినగానే ఎస్ అని చెప్పా దాట్స్ హౌ దిస్ ద మూవీ కంటెంట్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇప్పటి వరకు రాని స్టోరీ అంటే ఏ చాలా మూవీస్ ముందు నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఇన్స్పైర్ అయ్యి లేకపోతే రిపీటెడ్ కంటెంట్స్ వస్తాయి బట్ దిస్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనకి హర సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ వస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఒక కొత్త డైరెక్టరు సో జనాలందరినీ నవ్వించాలని కామెడీ లవ్ స్టోరీ అలానే ఎట్ ఎ టైమ్ ఎమోషన్ సో కంప్లీట్ ఒక ప్యాకేజ్ లో తీసుకొస్తున్నారు ఒక భారీ తారాగని సినిమాతో ఇది కామెడీ అండి కామెడీ లవ్ జోనల్ సపరేట్ ఏం దీనికి లేదు అన్ని మిక్స్ ఉన్నాయి అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ ఉంది అండి ఒక్కొక్క ఒకటే టైం దీన్ని చూ చెప్పండి మీరే భారీ తరం రిలీజ్ అయ్యి మీరే చెప్పాలి రిలీజ్ అయ్యి నాకు జనం చెప్తారు అది అది ఆబ్వియస్ అది నాకు తెలియదు కానీ అంటే మీరు పని చేసి మీరు కథ విని చేసుకున్నారు కాబట్టి మీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇది ఏ జాన్ అంటే నేను మధ్యలో ట్రైలర్ లో చూస్తే ఒక దెయ్యం ఏదో పూర్తినట్టుగా మధ్యలో ఒక సమీర్ క్యారెక్టర్ దగ్గర ఉన్న అమ్మాయి కొంచెం అలా హడావు చేస్తా అంటే నేను ఇది హారర్ హారర్ అడిగాను లేదు లేదండి ఈ సినిమా చూడమని మీ డైరెక్టర్ కూడా అన్నాడు అంటే ఇన్ని జానర్లు మిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ పల్లెటూరు కనబడుతుంది మళ్ళీ సిటీ కనబడుతుంది ఇన్ని జానర్లతో మళ్ళీ నాకు సాయి కుమార్ వాయిస్ కనబడుతుంది ఏంటి అనేది నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అంటే నాకు వేరే కాదు మీరు మీరైతే మీరు సినిమా చూసాను అన్నారు కదా ఇదే జానర్ కింద కలవచ్చు రొమాంటిక్ కామెడీ రామ్ కామ్ రొమాన్స్ మరి సరే ఉన్నప్పుడు చేయాలి కదా రొమాన్స్ అందరితో అందరితో రొమాన్స్ చేశాను అందరితో మన ఫిల్మ్స్ లోనా సినిమా లోనా లైవ్ లోనా ఎలాగ సినిమాలోనే సినిమాలో అందరితో రొమాన్స్ చేస్తాం అందరితో కంఫర్టబుల్ గానే ఉంది ఇట్స్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ మూవీ బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ స్లైట్ టింజ్ ఆఫ్ రొమాన్స్ యా నాకు ఒక డైలాగ్ అయితే అర్థం కాలే హీరోయిన్ హెల్ప్ చేయడం కోసం ఆ ఒక హెల్ప్ అంటే ఆ అయ్యో పాప వాళ్ళు అడిగితే తనను తాను కూడా అర్పించడానికి రెడీ ఒక క్యారెక్టర్ అంత అంత సింపుల్ గా అంత కొంచెం అలా ఉంటారా అమ్మాయి మీరు చెప్పండి మీరు సారీ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి ఒక అమ్మాయికి బాగా ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే హెల్ప్ చేసే ఉద్దేశం ఒకడు వచ్చేసి అమ్మాయిని అడిగాడు అమ్మాయి అలా సాక్రిఫైస్ అవ్వడం అనేది మీ కథలో ఉంది అలాంటి అమ్మాయి కూడా ఉంటారా మాక్సిమం కష్టం అండి అలా ఇప్పుడు ఎవరు లవ్ అనేది వాళ్ళదే ఇప్పుడు నేను ప్రేమించారు నువ్వు కూడా ప్రేమించి తీసుకెళ్ళి అనేది చెప్పరు బట్ మీ సినిమా చూస్తే అర్థమవుతున్నారు ఆ డైలాగ్ ఎందుకు వచ్చింది అమ్మాయికి అని అంటే సినిమాలో కంటెంట్ లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే కాబట్టి అలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే ఉండదు కదా అమ్మాయిలో దాదాపు మాక్సిమం ఉండదు అండి మీరు కూడా ఒక అమ్మాయి కాబట్టి ఎట్లాగా సెల్ఫ్ అడిగితే ఏంట్రా హెల్ప్ అనేది చేతిలో నుంచి కింద దాకా వచ్చి పైకి తీసి కొట్టారేమో అంతే కదా బట్ అలా అందుకనే మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్ అభ్యర్థి అన్నారు కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని ఎంచుకోకుండా అమ్మాయి అమ్మాయికి రాదు అనుష్క రాదు అని అమ్మాయి అని తీపి అని తీసుకోండి ఒప్పుకుంటుంది ఓకేనా మీ దర్శకుడు ఒకసారి చాలా బ్రిలియంట్ గా అనిపిస్తాడు ఒకసారి చాలా చిన్నపిల్లలాగా అనిపిస్తాడు ఒకసారి ఇంత సున్నితమైన మనసు అయితే అనిపిస్తుంది 
ఆయన మూడింటిలో ఏది నేను చెప్పిన వాటిలో ఏది అనేది మీ ముగ్గురు మాటల్లో ఒకసారి దర్శకుడు గురించి చెప్పండి సున్నితమైన మనసే ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి కూడా అమ్మాయి కూడా అంటే హీఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్సెంట్ అంటే స్మార్ట్ అయితే పెద్ద చలాకీగా ఉండాలి అంటే అదేంటి ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ద్రోహం చేస్తేనైనా ఇంటెలిజెంట్ కాదు కదా మంచిదనంలో కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ మీనింగ్ ఈస్ సపరేట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ నాలెడ్జ్ యా ఐ మీన్ హీఈస్ లైక్ మనసు చాలా మంచిది మనసు దాకా మీరు ఇక్కడ ఇట్కే అండి సో మనసు చాలా మంచిది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈస్ బ్రెయిన్ లేదండి ఆయన ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అర్థమైంది ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది చాలా అంటే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా అయినా సరే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ప్రతి ఒక్కరికి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు విధానం కానీ సో అప్పుడే అనిపించింది ఓకే ఈయన ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు చేసి రిలీజ్ చేయగలుగుతారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉంటారు స్టోరీ చెప్పడం ఒకలా చెప్పేస్తారు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తీసేదాన్ని బట్టి మనకు ఫస్ట్ డే అర్థమైపోతుంది అబ్బా ఓకే ఇంకసారి చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అని అనిపిస్తుంది బట్ ఇలా ఈ సినిమా ఎప్పుడు అనిపించలేదు నాకు అట్లా డైరెక్టర్ విషయంలో ఫస్ట్ డే ను